Mirsa, hampir setahun berlalu kasus COVID-19 di Indonesia tak kunjung menurun. Juru bicara Satgas COVID-19 menyatakan tingginya angka kasus aktif di tanah air membuat jumlah kasus aktif setara dengan dua kali kapasitas GBK. Dan jika tidak tertangani akan menimbulkan beban tersendiri bagi tenaga kesehatan Indonesia. Hampir setahun berlalu kasus COVID-19 di Indonesia tak kunjung menunjukkan penurunan signifikan. Beragam kebijakan diterapkan. Upaya penegakan kedisiplinan protokol kesehatan digalakan pemerintah nyatanya tak kunjung melandaikan kurva penularan COVID-19. Per 2 Februari 2021, data Satgas Penanganan COVID-19 menunjukkan terdapat 172.576 kasus aktif COVID-19 di tanah air. Jumlah tersebut setara 15,7 persen dari total jumlah kasus positif COVID-19. Total kasus COVID-19 di Indonesia saat ini mencapai 1.099.687 kasus. Akibat dari masif-masifnya peningkatan kasus COVID-19, rumah sakit mengalami darurat kapasitas tempat tidur isolasi dan unit perawatan intensif atau ICU. Data per 21 Januari 2021, 5 dari 7 provinsi di Jawa Bali memiliki tingkat keterpakaian tempat tidur isolasi rumah sakit melebihi 70 persen. DKI Jakarta menjadi provinsi paling darurat kapasitas tempat tidur isolasi dengan keterisian mencapai 85,62 persen. Di susul Yogyakarta mencapai 84,23 persen. Juru bicara Satgas Penanganan COVID-19, Dr. Reisa Brotoasmoro menilai jumlah kasus COVID-19 di Indonesia terus meningkat di awal tahun 2021. Bahkan jika diibaratkan jumlah pasien yang masih terjangkit COVID-19 di Indonesia melebihi dua kali jumlah kapasitas penonton Stadion Gelora Bung Karno atau GBK. Saat ini, kasus aktif kita mencapai lebih dari 175 ribu kasus. Jumlah yang banyak sekali untuk dirawat. Apabila dapat diibaratkan, jumlah ini dua kali lebih besar dari kapasitas penonton Stadion Gelora Bung Karno. Lebih lanjut, jubir Satgas COVID-19 menjelaskan tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan akan kewalahan jika angka kasus aktif terus meningkat. Meski Kementerian Kesehatan telah mengerahkan 30 ribu relawan jika angka kasus aktif terus meningkat. Masyarakat diminta untuk sepenuhnya disiplin menerapkan protokol kesehatan dan tidak lengah sedikitpun lantaran perang melawan pandemi belum berakhir. Tim Liputan melaporkan.